कार्यक्रम तो बहस हर एक दिन बिहान सात तीस बजे देखि आठ पंद्रह बजे समय मात्र सुधु पश्चिम को आवाज दिने से फिर नाइनटी थ्री पॉइंट एट मेगा हाउस में वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार हार्दिक स्वागत है यहाँ संपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेश को विवास प्रति समर्पित एफ एम दिनेश एफ एम तेरी लंकी को लंकी एफ एम कार्यक्रम तो बहस को प्रखाई में बस्तर आधुनिक संपूर्ण सुधा रेगे दिनेश खबर को फेसबुक पेज मार्फत दे तथा विदेश में हमी भिडियो मार्फत लाइव हेन भैया आधुनिक संपूर्ण दर्शक महानुभावर में हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टकराव चाहूँ कार्यक्रम प्रस्तावना बड़ा राजधानक रामी दिन विभिन्न विषय में चर्चा परिचर्चा बहस छलफल कुराकानी कर यहां सब ये समय को मौसम को अभी गर्मी वात्त बढ़े गई स्वास्थ्य को ख्याल कर विशेष आग्रह करना चाहूँ संगे ये चाहिए डड़ेलो लगने खासगरी आग लगी होने घटना वात्त बढ़े गई तसर्थ में आम सभी जनता सर्वसाधारण मग्रह करना चाहूँ कि यह समय में विशेषगरी हमी बन ज्वलनशील पदार्थ या भन प्रज्वलनशील चीज या जति यो आगो लगने चीज अलग केयर कर दिन क्यों हिजो मत धनगड़ी उपमहानगरपाल तीन में आग लगी भागा पैले तेरह में भैस विभिन्न ठाव में यह किसिम को आग लगे घटना देखने था तसर्थ हमी आप सचेतना या हमी आप केयर कर सक्यौं भाई यी अब ठूला घटना बच्चन सकिं रन न लाखों को क्षति भैया कैं ठाव में इसलिए सुहान ही पारे मैं देखी रखे खासगरी विभिन्न ठाव में यह घटना मैं हे रखे सामजिक संचाल में मैं देखी रखे रो घटना बड़ी मर्माहित भी बना री घटना न्यूनीकरण कर यी घटना होना नदिन संभवतः हमी आप केयर कर सक्यौं रवत लो दिवस को समय में अलग हुई लगने टाइम में अर्थ भन खासगरी चाहिए बतास चलने बेला अलग आगो नलगा बेटर होगा रही साझ बिहान अलग केयर कर आगो लाने या ज्वलनशील पदार्थ जला केयर कर पानी चाहे बाल्टी में लिया राख्ह ये मैं भू खासगरी यह पच्लो समय समाज का लगी सन्देश मत हो रहा सब पच्लो समय पत्रकार मत को श्रृंखलाबद्ध आक्रमण को विषय में रहकर जो चाशो चिंता यदि थी खासगरी प्रेस स्वतंत्र कुरा थी स्वतंत्र पूर्वक चाहे कलम चलाने पाने कुछ भर न बोल पाने कुछ हर एक कुछ को खंडन करने पाने का विधि प्रक्रिया हुआ श्रृंखलाबद्ध रूप में चाहिए पत्रकार मत सांघातिक आक्रमण होने बन न धमकाने कुटपिट करने जस्ता बन एट निंदनीय कार्य होते आक थी यहां सब खासगरी पच्लो समय दिनेश एफ एम कर्मी जनक विष्टमा को आक्रमण लीएर कैलाली काप चाह पत्रकार ये आंदोलित हो आंदोलनक क्रम में पत्रकार को सुरक्षा को ग्यारेटी कर भन न यह किसिम में चाहे संलग्न व्यक्ति का कारवाई कर विभिन्न बाहना में उन्मुक्ति होने करे तीन निषेध कर संबंधित सरोकार वाला निकाय स्थानीय प्रशासन खबरदारी करते प्रेस स्वतंत्रता को ग्यारेटी करते वहां आंदोलन को घोषणा कर हिजो भी दिनभरी वहां खासगर जिला प्रशासन में धरना दिने रैली करते यह किसिम को दबाव दिने कार्यक्रम भो रहा लगता यदि हम कुरा इस घटनाक्रम में खासगरी पत्रकार मत निरंतर क्या हमला हो कि वास्तव में सज में उठे हर एक घटनाक्रम के विषय में बोलने कुछ रज में सुशिक्षित करने कुछ में राज्य को चौथ अंग पत्रकारिता क्षेत्र खासगरी संचार क्षेत्र ने खेले भूमिका को विषय में रहकर रत्रकार कति रिस्की पत्रकारिता पेशा यी आबद प्रसंग में रहकर कुराका नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूर पश्चिम प्रदेश का पूर्व संयोजक यदि हमीस वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वर वाला मेलकम करना चाहूँ स्वरजी यहाँ स्वागत है कार्यक्रम तातो बहस में आराम स्वरजी अब यह जो तैयार हिजो दिनभरी प्रदर्शन में उतरि भो जिला प्रशासन अगड़ी चाहिए भन न धरना का कार्यक्रम यह धरना दिखने अवस्था कसरी आयो स्वरजी सब भाई पैल तब समय दूर मैं धन्यवाद अवसर दूर भाई हिजो हमी नेपाल पत्रकार महासंघ संग आबद्ध रहेगा सब जिला प्रदेश केन्द्र का समिति का जो में रहकर सब साथी अधिकांश साथी हमी जिला प्रशासन गये धरना दिय रैली गये रो घटना जहां भग तैं हम गए तथ्य सत्य विवरण जानकारी लिने प्रयास करें यो सब 
मलाई थाहा छ अस्ति भक्कर समाचार संकलन गरिरहेको अवस्थामा पत्रकार दुई दुई जना साथीहरू जानु भएको जना विष्ट कैलाश जोशी जना विष्ट माथि आक्रमण भयो त्यो आक्रमण भइसकेपछि हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यो निवेदन दियौँ यद्यपि अहिले घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई चुनिएको छ तर हाम्रो कन्सर्न यति मात्रै होइन हाम्रो कन्सर्न भनेको कैलालीमा तपाईँलाई एउटा मुख्य तथ्यको कुरा भनौँ जो गएको सन् दुई हजार अठारमा नेपालभरि एक सय चारवटा घटना भए प्रेसमाथिका आक्रमणका जसमा एक सय साठी जना भन्दा बढी पत्रकारहरू कुनै न कुनै रूपले पीडित भए सुरुपछि मात्रै पनि त्यति बेला यो गएको वर्ष आठवटा घटनाहरू भए प्रेस उल्लङ्घनका प्रेसमाथिको आक्रमणका र यो अहिलेको यो त्यो भनेको यो यो नवौ घटना हो यो चाहिँ यो अहिले भएको घटना किन हामी कहाँ चाहिँ बारम्बार भइरहेको छ खास गरी कैलालीमा बढी किन घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसमा राज्यले के गरिरहेको छ त्यसमा पोलिटिकल नेतृत्वले के गरिरहेको छ त्यसमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो कन्सर्नको कुरा हो हाम्रो कन्सर्नको कुरा अर्को पनि के हो हाम्रो सरकारको विषय भने अहिले हामी अहिले हामी राज्यको साँच्चै एउटा उन्नत राज्य व्यवस्थामा आएका छौँ भनेका छौँ राजनीतिक द्वन्द्वहरू समाप्त भए अब समृद्धिको युग आयो शान्तिको युग आयो ढिगो शान्तिको युग आयो बिचलाई धेरै पटक हामीले कुराहरू सुनिरहेका छौँ लोकतन्त्रको अहिले अवस्था अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ भन्दाखेरि अहिले त प्रेसले फ्रिली काम गर्न पाउनु पर्ने मुद्दाहरू उठाउनु पाउनु पर्ने आम जनताका कुराहरू उठाउनु पर्ने होला हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी होला कतिपय गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्न सुनिसकेको अवस्था होला हाम्रा पनि केही सीमितताहरू लिमिटेसनहरू होला त्यो गर्न पाउने बेलामा तपाईँले सिधै दिन दहाडी तपाईँले एकदम खुले आम कुनै पत्रकार माथि आक्रमण गर्ने पत्रकारलाई काम गर्न वाला रोक लगाउने काम पत्रकारलाई खुले आम धम्की दिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत धम्की दिने यस्ता घटनाहरू भइरहँदा हामीले जुन अघि भनिरहेका छौँ हामी एकदम शान्ति समृद्धिको युगमा आयौँ हामी एकदम पूर्ण सब हुन पनि तपाईँको पुरै सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह सबै प्रदेशहरू अनि सङ्घीय सरकारहरू बहुमतको सरकारहरू त कुनै अस्थिरता छैन कुनै अरू किसिमको अप्ठ्याराहरू छैन भन्दाखेरि त यो बेला त देशले फ्रिली काम गर्न पाउनु पर्ने हो नि हो अब हाम्रो कन्सर्न भनेको किन पत्रकार माथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको छ किन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरहेका छन् भन्दाखेरि यसले एउटा के सङ्केत गर्छ भने जे हामी हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्वले अथवा राज्यको नेतृत्वले जे कुराको दावी गरिरहेको छ त्यो दावी गलत छ कहीँ न कहीँ त्यहाँ कमजोरी छ यसले एउटा अर्को पनि के भन्छ भने तपाईँको प्रशासनले अथवा सरकारले यो गलत गर्ने माथि कानुनी रूपले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन यसले के गर्छ समाजमा दण्डहीनता मौलाउँछ दण्डहीनता मौलाउँदाखेरि जो पनि दोषी व्यक्तिहरू जो गलत गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरू म उनीहरूको मनोबल बढ्छ यो पछिल्लो जुन भएको छ नि यो भनेको हाम्रो कैलालीमा सुदूर पश्चिममा जुन किसिमको पत्रकारिता माथि जो आक्रमण भइरहेको छ यो भनेको दण्डहीनता मौलाएको हो दण्डहीनता मौलाएका कारणले जो गलत गर्ने व्यक्तिहरू हुन् संस्था हुन् समूह हुन् उनीहरूको मनोबल उँचो भएको कुरा हो जस्तो मनमोहनजी यहाँले यो कुरा गरिरहँदा मनमोहनजी जस्तो हामी प्रशासनमा गयौँ प्रहरी प्रशासन या राज्यलाई हामीले घचघचाइरहेका छौँ ध्यानाकर्षण गराइ पनि रहेका छौँ यहाँले पनि भन्नुभयो किनभने लामो समयदेखि विगत एउटा इतिहास छ तपाईँले पनि जुन पत्रकारिता क्षेत्र सुदूरपश्चिमका आम जनतालाई सुशिक्षित गर्न यस क्षेत्रको विकास निर्माण र राजनीतिका हरेक घटनाक्रममा कलम चलाउनु भएको छ मनमोहनजी जस्तो अहिले हेर्ने हो भने यो पछिल्लो समय जो टेक्नोलोजीको विकास हुँदै गएको छ र यो परिस्थितिमा पत्रकारिता माथि जुन किसिमको एउटा धावा बोल्ने र यो 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 घटनाक्रमहरूलाई जस्तै तपाईँले एउटा तथ्याङ्क भन्नु पनि गत वर्ष मात्रै एउटा तथ्याङ्क हेर्नु भने एक सय चारवटा घटनाले मात्रै नेपालभरिको तथ्याङ्क दिन्छ भने आठवटा घटना मात्रै सुदूरपश्चिममा छ र यो नौ घटना जसरी भन्दै हुनुहुन्छ यति धेरै घटना बोल्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले तीन चारवटा मैले कुराहरू भने मैले हाम्रा आफ्ना विषयमा हामीले आफूले गर्ने भूमिकाको हामीले आफूले गर्ने प्रस्तुति हाम्रो आफ्नो बारेमा हामी कुनै कुरा गराउन मैले भने हामीले हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी होलान् कतिपय अवस्थामा हामीले उठाउनु पर्ने कुराहरू उठाइरहेका होलान् तर मुख्य कुरा भनेको दुई तिनवटा कुरा हो म तपाईँलाई तपाईँ मैले म आफै पनि आफूलाई प्रश्न गरिरहेको छु मलाई एकदमै आफूलाई एकदम चुचो लागिराखेका छ अहिले हामीसँग सात सय एकसट्ठीवटा सरकार छन् सात सय एकसट्ठीवटा सरकारहरू छ बहुमत प्राप्त सरकार छन् सबै हामीले पावर डेलिगेट गरेका छौँ हिजोसम्म सिन्दोरामा भनेको अधिकारहरू सबै तल आएर बसेको छ सबै चिज छ नि त प्रशासन छ प्रहरी छ सबै चिज छ तपाईँसँग सबै षड्यन्त्रहरू छ तर तपाईँले प्रेसमा चाहिँ आक्रमण भएको भएको त्यसका दुई तिनवटा कारणहरू देख्छु मैले आफ्नो व्यक्तिगतमा मैले एकदमै त्यसलाई गहन उपा अध्ययन गरिसकेको अवस्था त होइन तर सत्य हेर्दाखेरि म के देख्छु भने पहिलो कुरा भनेको एउटा दम्भ पलाएको छ सरकारमा जोसुकै हुन्छ मैले कुनै पार्टी अमुक पार्टी यो ऊ भनिरहेको छैन सरकारमा गएका जो निर्वाचन पछि सरकारमा स्थानीय तह होस् प्रदेश होस् या सङ्घ होस् एक किसिमको दम्भ पलाएको अवस्था छ हामीले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने छ उहाँहरूकै आडमा 
सत्ता में भैया व्यक्ति सत्ता में भैया पक्ष बनु दल बनु जे भन्न वहां को आड़ में फिर अरु सज में अरुण पक्ष वहां चो कि हमी उन्मत्त उन्मत्त उनके हम जे गे हमी हम जे के कसले के सकते हमी में भाई एक किसिम को तो भावना बनु तो अहंकार बनु तो दम पला अवस्था तो अर्को तीर के देखिश मैं तब अगि भी सुरूम भनी सके घटना को सत्य तथ्य छानबीन करोसंग एकदम सीरियसली खास करी अज अरुण कुछ भाग कुट्न पाने अधिकार अथवा तब को कसा मन पाने अधिकार तो कसम को चाहे तो सांसदी पीटी हो चाहे पत्रकार पीटी हो तो उसको एवटे मापन तर इसको संगसंगे फिर अर्ग मुद्दा उठे के हम मुख्य मुद्दा प्रेस स्वतंत्रता को कुछ हो प्रेस स्वतंत्रता को नारा को विषय मात्र हो रहा प्रेस को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को संविधान में लेकर मात्र होने हो भाषण में गए मात्र होने कुछ होने तो व्यवहार में लगू होने पे तो मैं तब म पत्रकार का लगी मात्र चाहिए विषय भी होने थे तो हम मत सरकार को विषय हो तो आम नागरिक को सवाल को विषय हो तो लोकतंत्र को सवाल को विषय हो तो खुला सामज को सरकार को विषय हो इस कारण एट सभ्य सज खुला सज ए पारदर्शी सज समृद्ध सज होने का सब चीज आवश्यक पड़ता हम सवाल क्या हो क्या भैर भादा कि कई मैं तब अगे भू ए कि दम पला सत्ता सीन में एक किसिम को अहंकार पला उनको आड़ में वहां को अगड़ी पछाड़ी लगने में अहंकार रहाँ के दबाव में प्रशासन पुलिस मैं कता कता पड़े जो लगे क्योंकि यो अगड़ी भी घटना भाग अगड़ी घटना पर अलग जो कि सीरियसनेस होने पर्व पुलिस प्रशासन तो किसिम को भग पुलिस प्रशासन छुट्टी भी काम करना सकने होना तो कुछ स्वतंत्र निगाए पर होना त्या सरकार को निंत्रण तो सरकार को अरा को पराय कर हमी मंच सीस्टम में काम कर प्रशासन ने सीस्टम में काम कर प्रहर ने तर एटा जो अपराध भैस जुनसुक लेवल को अपराध हो सानो लेवल को अपराध हो ठूल लेवल को अपराध हो तो भैस राजनीतिक संरक्षण के कारण यो द्वंद हिंता मौला को मनमोनजी ने मैं राजनीतिक मैं कसले व्यक्ति भन्ना तर देखि यह सीनारियो के देखिश मैं प्रश्न करूँ तब आपू भी समीक्षा कर किसिम को तब विश्लेषण कर राज्य प्रभावी होने अवस्था हो राज्य अभी बलिओ होने वाक राज्य ने आम जनता मई को साथ में छू तिमी को जीवधन को सुरक्षा मैं करूँ तिमी को संपत्ति को सुरक्षा मैं करूँ तिमें बोलना पाने जे जे अधिकार संविधान में हमें दिया सब अधिकार को मैं सुनिश्चित करने मैसम छूँ प्रत्याभूति दिन पर्ने हो आज तब हमी पत्रकार आपको काम छोड़े गर्मी में अगड़ी तो प्ले कार्ड लगाए सड़क में ओर्लिंग पर्ने अवस्थ कृजना भाव भन हमें रहर ने गये आज एक दिन कर दूँ आज एक दिन एवं रहर निकाल दूँ सड़क में प्रदर्शन कर दू वे गए हो रो तो होने तो हमला अब बारम्बार भैस के पीछे हमी भी कहीं बाध्य भैन अब ये हमी तो अभी युद्ध काल में तो छेन साहित्य अन्ूल में तो छेन अस्थिरता में छेन कुछ द्वंद्व में तो छेन हमी तो अलग स्थिर शासन में अलग छो हम स्थिरता अलग हम एकदम समृद्धि को युग राजनीतिक नेतृत्व ने भाई रहा तो युग में प्रवेश कर बेला में हमें फ्रीली थुप्रे मुद्दा छुटे गई रखा था अब हमें यही मुद्दा मत कति लगी राख्ने भर हमारा तो धेरे मुद्दा छुटे गया हमें अभी दूरदर्शन बस का अल्पसंख्यक तो ती व्यक्ति जो चाहिए हर एक कुरा जोखिम में सं ती व्यक्ति कुरा उठा सकि छेन हो धेरे टाड़ा टाड़ा का व्यक्ति जो वर्ग क्षेत्र समुदाय हो वास्तव में मनमोनजी यहाँ ये धेरे कुरा कर जोड़ न जो प्रसंग भी होगा आम जनता सकता हमी समाचार मध्यम थ्रू या भन विभिन्न संचार मध्यम थ्रू हमी लाई ये समाज को घटनाक्रम में बने हमी देखा रहा हो तर जैसे राज्य ने या भन यू कि दंदहीनता मौलाई रखो तब स्वीकार सकूँ आम जनता ने भी बुझी रहने भाषा तर राज्य को चौथो अंग लेखिने कागज में तर सुरक्षा को ग्यारेटी छाइन स्वतंत्रता को प्रत्याभूति छाइन अर्क यह कलम भन न घाटी निमोटने काम चाह बेला बखत में क्यों हो पत्रकार राज्य को चौथों अंग गुमराह में राखने हाथ को हद्दली में लिने प्रयास कनमोहन जी सुन न दुटा क्या होता मैं तब भू तब को यह स्टेट जो हम अभी फोर्थ स्टेट अथवा राज्य को चौथों अंग अब इसको धेरे लमो व्याख्या नगर कुछ संवैधानिक दिया हमें पद न हो उपाधि न हो तर सामज ने मने को प्क्टिस में आई सकते सामज ने मने को स्वीकार कर संसार भरी स्वीकार कर कुरा हो तर दुटा अवस्था में प्रेस स्वतंत्र में जैसे भी प्रहार होधिनायकवादी तानाशाही प्रवृत्ति को सरकार आयो तो तो कि राज्य प्रणाली भैया बुलूक जी तो कि सरकार जहां भैया तैं प्रेस स्वतंत्र होते हैं तैं निर्देशित होता तैं नि 
हिजो को दिन में हम पंचायत काल में देखी रखे थे तो भाग राणा काल में हमें सुने थे हम भोगे ये बेला निंत्रित प्रेस हो अलग हमी हाल्य हमी अभी तो धे चरण पार कर सके अगर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में छो अ तो प्रेस फ्री होने पर्ने होनी फ्री बने जे पाने सब चीज कर पाने पूरे चाहिए जे प्रदर्शन कर पाने तो फ्री होना फ्री को स्वतंत्रतापूर्वक बिना भे लेखन पाने सूचना कर पाने जनता का कुरा उठा पाने जनता का सवाल जेन सवाल उठा पाने तो हमें जो कर्म हो तो कर्म कर पाने पर्व हो तब सुरूम बनी सकू तब व्याकरण में बनी सकू हम मेरे लेखे समाचार प्रति तब प्रसारण कोई समाचार प्रति कस को चित्त बुझे छाइन तो गलत छि मैं जाना जान अथवा न अंजान मैं मैं गलत सूचना प्रवाह कर रहा चुने चेक करने मध्यम तब खंडन कर सकूँ तब अदालत में जान सकूँ तब प्रेस काउंसिल जान सकूँ पत्रकार महासंघ तब जान सकूँ अरु अरु का बाटो तब लक्न तो तबसंग संविधान ने दिखे सुरक्षित अधिकार क्योंकि व्यक्ति को अधिकार सरूपर नहीं होता फिर मैं फिर दोहरा भू तर इसको अर्थ तब समाचार म संकलन कर गई रहूँ मैं एट म फलानो कुछ समाचार संकलन कर ए तो फलानो कि समाचार लेखने वाला झंड मैं कुटी हालने अभी मेरे कैमरा खो फोड़ दी हालने मेरे मेरे मोबाइल तोड़ी हालने मैं बाटो में छेकी हालने ये सब को कारण के होने कि मैं अभी तो हमी तो कुछ तानाशाही व्यवस्था में छेन तर प्रवृत्ति के देखि मगिदी बारम्बार भर रहा प्रवृत्ति एट मानसिकता कसो देखि अंगीय गलत लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान में रहे तो सब चीज में आगू बस एक किसिम को तानाशाही मानसिकता एक किसिम को अधिनायकवादी मानसिकता एक किसिम को मैं जे करे होने मानसिकता मौलाऊ गई यो ये संकेत हो जो अब मुनमुनजी एवं क्या यहाँ अंत्य में तब को संक्षिप्त कुरा मैं अंत्य में जोड़ने खोजे जस्तु यह बेला बगत में हमी आंदोलन तो कर विभिन्न किसम का धरना दिशा तर हमी विज्ञप्ति निल्स विज्ञप्तिम सीमित रहता पत्रकार दबाब दिख तर दबाबमें सीमित रहता कारवाई होते हैं क्यों यो राज्य देखे नदेख्या जो अपराधी लुकाने काम से सरकार ने नहीं संरक्षण कराए या राज्य पक्ष तो देखि यह किसिम को अवस्था में एवं पत्रकार राज्य को चौथों अंग आंदोलित होने आप में विड़म्बना हो यह राज्य को भन न काम कर्तव्य भित्र सुरक्षा दिखा राज्य मसंग छू भाया जो अगर तब जस्त तर हमी आंदोलन करें अलगसम कारवाई उदाहरण देखिदा यहाँ के भू कारवाई ना यो नंदहीनता मौला ये जस्तु हम आंदोलन कर विज्ञप्ति निल्स विज्ञप्ति में सीमित आंदोलन गये धरनाम सीमित यह किसिम को अभ्यास बेला बखत में होते आगे तर कारवाई न भाग उदाहरण धेरे मनमोहनजी सुन न कुरा के होने तब सो प्रसंग में कुछ बेला में हम राज्यम कुछ बेला में उसे हम अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ लगाय का अंतरराष्ट्रीय मंच में के भनो के भाई परिभाषित करो संचारकर्मी का अगर कर्मी का खुला जेल में परिणत भो भाई कुछ बेला में प्रतिवेदन पाए अंतरराष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत भग तब कहीं मैं बेला में भनला तब भाई आज का दिन में तब हे मैं अर्क तब भू प्रेस मैं बुझे मीडिया बने मैं बुझे प्रेस बने प्रेस जैसे झुमसुकी अवस्था में राज्य को थाई रचनात्मक प्रतिपक्ष हो उसको भूमिका बने आलोचनात्मक हो जो दिन तब को भूमिका जो दिन तब को प्रेस को भूमिका आलोचनात्मक भूमिका कमजोर हो भुत्ते हो दिन तब को पत्रकारिता भुत्ते हो दिन तब को जनता सुसूचित करने जो कर्म छो भुत्ते हो तो भे दिन में तब को लोकतंत्र भी कमजोर होते जा तब को सुशासन कमजोर होते जास कारण मेरो मेरो कर्तव्य मेरो दायित्व मेरो चरित्र मेरो भूमिका बने राज्य को थाई प्रति रचनात्मक प्रतिपक्ष को भूमिका हो इस कारण मो सद को लड़ाई हो ये प्रेस सूचना को लड़ाई आज मत होने भोलि न होने वाले सद को लड़ाई हो क्योंकि राज्य को चरित्र एट रिजिड होली कठोर खाल को होने सब किसी को अधिकार आपने हाथ में लिना चाहता है सब मत कजाऊन चाहते हो निंत्रण करना चाहता आज के दिन में अवस्था थी अब राज्य ने कति कति प्रशासन ने कति कति तो उसको पाठ हो तो उसे अब्लिक उसे हमी प्रति अब्लिगेशन हम हमी प्रति को जवाबदेही तो पूर्ण करूपे तो हमी तो सरकार हमी तो सरकार का नागरिक हो हम राज्य का नागरिक हो हमी नागरिक कमजोर हमी मत अन्याय होता अत्याचार होता कुछ किसिम को पीड़ा होता लो पीड़ा को हमला न्याय चाहिए हमीर हमीर हम अन्याय मत हम हमें चाहिए क्षतिपूर्ति चाहिए भाई हमें मार धर्म राज्य ने दिने उसको दायित्व को कुछ हो उसे दीदेन तो जनता को अगर जनता प्रति को दायित्व बा विमुख भाई अवस्था हो अब हम पाठ को कुरा के हमें निरंतर लगी राखने हो मैं तब अगि भी भनी सके प्रेस स्वतंत्रता को अभियान बने आज उन्हें भोलि न होने भाई सदा भैराख् पर्ने अभियान हो क्योंकि राज्य को चरित्र कठोर होता 
हिजो विज्ञप्ति मात्र होना हो एवं कुछ तब मैं जोड़ना चाहूँ एवं अब सायद फिर अभी कम नया उसमें आईसे तो अब आवश्यक थे भाई होगा अब मैं एटा के लगे यो घटना भैस कम से कम पत्रकार महासंघ ने सत्य तथ्य चाहे तब जुनसुक लेवल में गुण तब जिला लेवल में गुण या प्रदेश लेवल में गुण या संघीय केन्द्र को लेवल में गुण तो फैक्ट फाइंडिंग को काम अब कर फिर दोहरिया पर्व जो मैं लगे ये घटना सान हो ठूल हो भाई में तब को हर एक घटना में तेज को सत्य तथ्य तब सकलन करने विश्लेषण करने अभी तो किसिम को तो मिशन अब फिर अब दोहरियां पर्व जो मैं लगे हस् थैंक यू सो मच बड़ी महत्वपूर्ण समय विचार राख दिन मनमोहन जी यहाँ मेरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ हस् थैंक यू सो मच यहां हमीसंग पत्रकार महासंग सुदूर पश्चिम प्रदेश का पूर्व संयोजक ये मनमोहन स्वार वरिष्ठ पत्रकार होगा हमें खासकर प्रेस स्वतंत्रता को विषय और पच्लो समय बढ़ते गई यह ढंडहीनता आपराधिक मानसिकता जल्द हम अज हेने वाले अलग गुंडा शैली चाहिए देखिं यह विषय में रहकर कुरा कर कार्यक्रम में फिर मैं अतिथि लिंक या ब्रेक में जाऊँ प्राविधिक मित्र को मकेत को अपेक्षा कर खासकर ये हम ये टेलीफोनमें कुरा कर हम ब्रेक में जांच प्राविधिक मित्र ने भैं खास हम ये पत्रकार जसरी पच्लो समय आंदोलित भयं रन न खासगरी यह मीडिया जगत में काम कर का पत्रकार को जीव जान को सुरक्षा को ग्यारेटी राज्य के पर्च र संगे चाहे प्रेस स्वतंत्रता को विषय में रहकर उठाई रहकर आवाज को विषय में पच्लो समय एट आरोप लगे भी आगे खासगरी चाहे विज्ञप्ति निल्ने तेस पच्चीस बन पत्रकार महासंघ या संबंधित निकाय पंची रह को भाई आरोप भी देखि यदि हमीसंग कुरा का पत्रकार महासंघ का पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं भारत पत्रकार संघ का चाहे अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दिलबहादुर छत्या देखकर हमीस वेलकम करना चाहिए दिलबहादुर जी यहाँ स्वागत है कार्यक्रम तातो बस में आराम दिलबहादुर जी अब यह बेला बगत में आरोप लगे आग पच्लो समय तब जुर्मुरा भाव हो कि यह परिस्थिति ये आओ कि बाध्यात्मक परिस्थिति कसरी आयो तब सड़क में आने पर्ने धर्ना में उत्रि पर्ने राज्य दबाव दून पर्ने परिस्थिति आक हो अब नेता सही कुछ भन्न भिजो खास करी लोकतंत्र स्थापना को लगी प्रेस स्वतंत्रता को लगी लड़े नेपाली मीडिया जो हिजू को सहयात्री राजनीतिक दल संगसंग लड़े लोकतंत्र का लगी लड़े मीडिया आज ती दल सत्ता में होता खेल आज भी प्रेस स्वतंत्रता को लगी सड़क में उतरने आज अवस्था आयो एकदम चिंताजनक दुखद कुछ हो न होने पर्थ्य तर भो है हम हम भनाई भी कहने हो हिजू खास करी प्रेस स्वतंत्रता को प्रेस स्वतंत्रता को तो पत्रकार का चाहिए चीज हो पत्रकार का चाहिए कुरा मात्र हो भाई जस्त अ देखी रहा है प्रेस स्वतंत्रता को लोकतंत्र को आधार स्तंभ हो प्रेस स्वतंत्रता जनता को अधिकार का लगी चाहिए कुरा हो प्रेस स्वतंत्रता सब का लगी आवश्यक कुरा हो आज पत्रकार माथि कुटपिट होता खेल प्रेस माथि आक्रमण होता खेल सब रमित भाज जो लाई पत्रकार को विषय मत हो जो लगता मैं अचम कह लगता है पत्रकार मीडिया सब चाहिए समाज मीडिया चाहिए राय दल मीडिया चाहिए नेता मीडिया चाहिए सब जगह मीडिया चाहिए तर प्रेस स्वतंत्रता में जब जब संकुचित पार्न खोजि जब जब प्रेस में आक होता ते बेला सब मीडिया को मैं विषय हो पत्रकार में विषय होने जो जो ला जो देखि सब रमित मुर्दा समाज जो देखि यह मैं के लगे गलत तत्व ने चाह को जुर्मरा खोज तर मीडिया मैं भाई को मीडिया ये कमजोर छे राजा ने शासन बेला सब भाई पैले कु गयो पत्रकार महासंग नहीं हो जी बेला राजनीतिक दल अत्ता में भैया रही प्रतिपक्ष में भैया राजनीतिक दल रत्न पार्क को शेरपुर में सीमित थे ते बेला निषेधित क्षेत्र तोड़ने के संचारकर्मी हो तर संचारकर्मी प्रेस स्वतंत्रता को रक्षा का लगी तो किसिम को लड़न तैयार लड़ने ताकत तर यह दुर्भाग्य के होने गणतांत्रिक लोकतंत्र में अवटा हम संविधान में जनता ने साठी सत्ती वर्ष संघर्ष करे जो संविधान सभा संविधान बने को प्रस्तावना में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता लेखे तर व्यवहार में प्रेस स्वतंत्रता जो कार्यान्वयन में जो देखि रखना व्यवहार में देखि रखें इसमें राजनीतिक दल सत्ता में भाग व्यक्ति सरकार गंभीर होने पर्व भाई हम जो दिलबहादुर जी ने भन न खास नागरिक का नागरिक अधिकार को विषय हो या भन खास संविधान प्राप्ति को विषय हो राजनीतिक उपलब्धि को विषय में पत्रकारिता क्षेत्र ने भूमिका आम जनता ने मूल्यांकन कर उल्लेख विभिन्न कालखंड को समीक्षा यहां तर यहाँ एटा प्रसंग को टेऊ जो पत्रकार माथि निरंतर हमला होने और जो एवं डरलाग्द तथ्यांक एक वर्ष विगत हेरं जो सन् उन्नीस सौ अठारह लाई मात्र सब फर्क हेने वाले एक सौ चार वा घटना नेता में देखिश न झंडे एक सौ साठी भाग बड़ी पत्रकार भर न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में तो किसिम को शिकार देखि यह तथ्यांक रर्तमान सरकार एट बलिओ उपस्थिति में देखि दिलबहादुर जी तर यह तथ्यांक हेखे निरंतर रूप में यह आक्रमण हो डंडहीन का मौला होने कारण से क्यों देखने दिलबहादुर जी यहाँ ते तो मैं ये पटक पटक भू 
प्रेस स्वतंत्रता मत धावा बोलने पक्ष जो समाज में गलत कर अपराधिक क्रियाकला में संलग्न जो तस्करी में संलग्न जो भ्रष्टाचार में संलग्न रो सत्ता का आड़ में यहां गतिविधि करी व्यक्ति नहीं प्राय पत्रकार मे आक्रमण नहीं प्रेस में आक्रमण नहीं घटना देखि री व्यक्ति प्रेस कमजोर बना देखना चाहते प्रेस कमजोर बनाकर कत आप गलत नियत जो आप करतूत ती कर सकता कि भेजने देखि सत्ता में भैया व्यक्ति के व्यक्ति सब व्यक्ति संरक्षण देखि सब दुर्भाग्य हो मैं मैं पटक पटक भेजने प्रेस स्वतंत्रता कमजोर बनाकर कोई भी बलिए होते अज जो व्यक्ति ने प्रेस स्वतंत्रता कमजोर होता खेल कसा खुशी मना पड़ने को कारण नहीं थे भोलि उसे प्रेस चाहिए भोलि प्रेस बलिए होता खेल उसे फायदा पाने कुछ हो आज मंदु कतिपय व्यक्ति ने एक पत्रकार को टिंता खेल खुशी मना पड़ने कारण है कुछ व्यक्ति ने एक व्यक्ति का विरुद्ध को लड़ाई भी है कुछ व्यक्ति के अमुक कुछ तर एकजा पत्रकार मत संचाल विषय में पत्रकार मत कुटपीट होता खेल सुंगो पत्रकारिता जगत कमजोर हो पत्रकारिता प्रेस स्वतंत्रता मत प्रार हो भाई हम बुझाई अगर गलत नियत भैया व्यक्ति अपराध में संलग्न भैया व्यक्ति तस्करी कर व्यक्ति भ्रष्टाचार कर व्यक्ति उन्नी प्रोत्साहन मिलन सकता कि भोलि ये पत्रकार लेखे वाले पुग्न पर्ता हो यहां कारण कुछ व्यक्ति सामान्य कारण ने भी कुटपीट करे आम पत्रकार थेट पैदा होता इस कारण पत्रकार मत होने कुटपीट को घटना हमें गंभीर रूप में लिया छो मैं संगसंग जो छो मैं पटक पटक के भू पत्रकार मंग कुछ आप दुराब आगे जो तो होना यह समाज में जो कि विशेषता समाज को जो चरित्र ती कि को पत्रकारिता भि पत्रकार पत्रकार कमी कमजोरी होने सकते गलत पत्रकार ने गलत कर सकते तर पत्रकार ने गलत गये तेज को कानूनी उपचार खोजि पर्च का उपचार को बाटो बा सजाई दून पर्च दंड दून पर्च तर पत्रकार गलत गये भन्द में पत्रकार कुन्न पाइं सड़क में कुन्न ठीक हो भाई जो अलग के तर्क कर दावा कर तैंक रेडियो मार्फत भू जो व्यक्ति आज पत्रकार कुटे होने खुशी भैर यदि तिहार का तिहार न्याय ने होने तिहर भी कुछ कुछ ठाव में गलत क्रियाकला में संगम भाई बन पर्व ताकि भोलि हमारा बारे में अलग लेखी हाल कि पत्रकार ने वाले तो जो हिजो भिजो को कुन का कता कता चित्र आश पत्रकार जो दिलबहादुर जी यहाँ भाई रहने हम मानसिकता नहीं गलत तरीका बिल्डअप जो मेरे बारे में कसले राो समाचार लिख दिए सैबास धन्यवाद दिने मेरे बारे में गलत क्रियाकलाप कर भ्रष्टाचार में संलग्न भू इस गलत चाहे भन न बाटो अपना इसलिए अकुत संपत्ति कमाए यह किसम का तथ्यांग या समाचार बाहर आयो टारगेट में राख्य परिपाटी हो या मानसिकता नहीं गलत हो मानसिकता नहीं गल गलत हो मीडिया दुई थरी मैं एवटा थरी मानसिकता नबुझे मानी मीडिया भाई आलोचना करने हो आलोचना मानी सुधार करने बाटो सृजना सुधारे एट राो बनने एट मीडिया ने आलोचना करने हो तो बाटो देखाने हो मीडिया ने तो किसम को झन सहयोग कर मैं मजबूत बनाने भाई बुझाई भी नौने एवटा हो एटा चाहे निजी तरीका जो व्यक्ति गलत कर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर जो व्यक्ति तस्करी कर जो व्यक्ति भर न सत्ता को आड़ में कई बड़ी फायदा ली रह ती व्यक्ति ने सद मीडिया टारगेट बना हिजोदी आजसम तेई भर आज यो लोकतांत्रिक गणतंत्र आदा खेल हिजो संगसंग लड़ेगा का दल आज सत्ता में होता प्रेस स्वतंत्रता में आज भी प्रेस स्वतंत्रता सड़क में आने पड़ने स्थिति आ प्रेस स्वतंत्र हनन का घटना भैर इसको ये कारण देखि अर्क मैं राज दल का नेता खै तो नेता पत्रकार को टिंता खेल पत्रकार के विषय में चुप लग्न पर्व बोलने पर्दे समाज का बुद्धिजीवी बोलने पर्दे समाज का अगुआर ने बोलने पर्दे प्रेस स्वतंत्रता के पत्रकार को लगी मत हो पत्रकार ने मत बोलने हो रही सब भाग बड़ी मीडिया नेता चाहिए उन्नी चाहिए है उन्नीला मीडिया आवश्यक होने अभिपत्ति तर मीडिया मत प्रार होता खेल कोई नेता बोले को देखि अमुक अमुक अब यह तो एवं कस्त हो पार्टी भक्ति भो पार्टी को मेरे निकट गुणगान गाने बोलने संरक्षण करने होने फलाना पार्टी ये गुटगत राजनीति भी पत्रकार क्षेत्र में छिड़िया है धेरे भिलबहादुर जी यहाँ रामसंग ठा तर एवं क्या यहाँ समीक्षा करने होने जो ठेक्क ये घटनाक्रम में हे जो घटना में संलग्न दोषी तीन ने उन्मुक्ति पाने ये घटना फिर दंडहीनता मौलाने को कारण हो रहा हम समीक्षा कर सकते ठेक्क एकदम एकदम तेरा दुई मत मैं अगर कोई व्यक्ति विरुद्ध को यह लड़ाई नहीं होना है जो श्रृंखलाबद्ध एक पति को पत्रकार मत आक्रमण भे सींगो पत्रकारिता में नहीं जो असुरक्षा उत्पन्न भो पत्रकार ने न्यूज करने बता पत्रकार पत्रकारिता करने नहीं बता नबन बनने अवस्था भो ते पी पत्रकार सड़क में उतरे अवस्था हो इस कारण पत्रकार मत कुटपीट करने मानेला कारवाई होता भाई एटा नजीर बाहर गए भोलि ते पी पत्रकार मत आक्रमण करने कसैली ते दो साहस करते हैं तर मैं मैं के लगे जब समय ये सत्ता को आत्मा घर को आड़ में पत्रकार कुटपीट कर फिर भी मैं के होता भाई जब समय मानस को मन में रही रह तबसम यहां घटना दोहरी रहस कारण अब मीडिया ने पत्रकार मत संचार लेखि भर में यदि कुटपीट करो घटना घटा तीन कड़ा कारवाई 
ताकि भोलि अर्को कुनै व्यक्तिले परेशमाथि त्यस्तो धारा बोल्ने साहस नगरोस् परेश स्वतन्त्रताका लागि हामीले लामो लडाई लडेका छौ अहिले पनि हामी जस्तो सुकै लडाई लड्न पनि हामी तयार छौ म फेरि पनि त्यो भन्छु हैन हामी कुन जसोकै व्यक्ति होस् कसैले पनि परेश सन्दलाई कुन्टित गर्नु त्यो राम्रो कुरा हैन त्यो गर्नु भनेको उनीहरूको लागि पनि त्यो कुरा भोलि उनीहरू आज कोही सत्तामा भोलि उनीहरू पनि विपक्ष हुँदाखेरि त्यति बेला उनीहरूलाई पनि मिडिया चाहिने हो सत्तामा हुँदाखेरि परेश स्वतन्त्रता नचाहिने सत्ता बाहिर आउँदाखेरि परेश स्वतन्त्रता चाहिने मिडिया चाहिने भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त्यो भएर परेश स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो नागरिक अधिकारको त्यो एउटा आधार स्तम्भ हो नागरिक अधिकार र आवाजहरू परेश स्वतन्त्रता बलियो मात्रै ती उड्न सक्छन् त्यस कारण सबैले परेश स्वतन्त्रता बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिलबहादुर जी समय दिनुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच यतिखेर हामीसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल भारत पत्रकार महासङ्घका चाहिँ अध्यक्ष यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ दिलबहादुर छत्याल हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार उहाँसँग कुराकानी गरेँ कार्यक्रममा म टाइम सेक्टर छोटो ब्रेकमा जान्छु ब्रेकपछि फेरि कार्यक्रम आउँछु डीएफएम टाइम चेक इट्स 8 एएम इस टाइम चेक का साथ में प्रदेश नंबर 7 को एकमात्र आईसीयू एनआईसीयू वेंटिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल निसर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली हसनपुर धनगढ़ी कैलाली खुलियो 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 सेल सर्विस तो एसपीएस को संपूर्ण सुविधा सहित महिंद्रा टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को आधिकारिक शोरूम अब धनगढ़ी में संपर्क बीएनए ऑटोमोटिव चटकपुर धनगढ़ी फोन अंठानों में अंठानों बयालीस सुन्ने आठ से भी भरना खुलो यस एलजी एकेडमी में प्ले ग्रुप देखी कच्चा सास माँ भरना खुलो हमरा विशेषता हरू विभिन्न खेलकूद अतिरिक्त क्रियाकलाप एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को उत्कृष्ट व्यवस्था भए को स्मार्ट क्लास पर्याप्त खेल सामग्री पारिवारिक वातावरण भए को संपर्क एलजी एक दिनी राष्ट्र बैंक चूक हसनपुर धनगढ़ी सुनाए कांडे पांच छब्बीस आठ सौ एकानबे इस पाला नया घर बनाने सोची रहा हूँ सरिया सीमेंट जस्ता ये सब ऐसे सामान हरू ये कई ठामा पानी ठाम भेज दिया भाई मुंथियो है ना काका अब तो पहले धेरे ही सोच नहीं पड़ रही तो पहले खोजे जस्तो ये सब ऐसे सामान हरू मेनू का बॉर्डर्स में पाइन था हम लोग यहाँ घर निर्माण संबंधी संपूर्ण निर्माण सामग्री हरू सरिया सीमेंट जस्ता पाता एंगल पोल ट्रस्ट का पाइप तथा खान पानी संबंधी संपूर्ण निर्माण सामग्री हरू पनी पाइन चल जस्मा एसडीपी पॉलीथिन पाइप पीपीआर पाइप तथा फिटिंग सीपीबीसी पाइप तथा फिटिंग पीबीसी पाइप तथा फिटिंग रॉ लक्ष्मी प्लास्टिक नेपाल संपर्क मिनका ब्रदर्स चटकपुर धनगढ़ी सुन्ने एकांत बी चार दस बीस से अच्छा रह अंधाने बी अंधानो चार बीस तीन से दूं आज इस दफ़ने यार उस संपूर्ण ले स्वागत से कार्यक्रम था तो बहुत सुंदर उन्होंने सर बरकरी में आदरणीय बरिश्ता पत्रकार उसमें कुरान कहने गरीब से क्या उसमें खास करी प्रेस स्वतंत्र आ कुरान गरनी वो बने खास करी नेपाल का हर एक घटना क्रम में से पत्रकारिता क्षेत्र ले खेले को भूमिका आम संसार माध्यम ले खेले को भूमिका आम जनता ले जग जाहे� बनी सकने आज वास्तव में यू डंडे इंटा मौला उन्हों रा अपराधिक पिस्ट भूमि का व्यक्ति और लाइसेंस किना राज्य ले जाएं बेला बगत में संगठन कर सकते किना पत्रकारिता क्षेत्र धारा साई भाग को सकते किना बेला बगत में योगेश्वर को धावा बोलें जाते ये आपद विषय मराया रखूँगा कहीं करते चाहूँ ऐतिहार जल इसको नेतृत्व करने पर नेपाल पत्रकार मासन का केंद्र सदस्य बरिश्त पत्रकार ऐ दिखरा मेन बाम मनुष्य वाला मैं वेलकम करना चाहूँ बम्जी यार स्वागत है कार्यक्रम तातो बास में आराम मनुष्य बम्जी अब यो पच्चीस समय तब पर आंदोलन धुनु भाई कुछ खास कर यो आंदोलन बाद जात में को ये परिस्थिति ले चाहे तब पर लाइज यो बनो ना राहर को रूप में अपने देर ले अब यो डा बनो यो परिस्थिति ना आनु पड़ते यो डा अब यो बिल्डम बना हो यो बाद जात में को रूप में तब पर शुरुआत में आनु बात है इसको क अन्य आमिर अन्य सड़क में आओगे बात देता हो अन्य अन्य जगह रोड है ना कोई कोई सड़क में आओगे अन्य को रोड ले हो ना बात देता ले हो बात देता किन आए पड़े हो नहीं राज्य में पत्रकार तलाई खास जरी जून किसी जगह में सुग्रोटी दिनों पड़ने किसी जगह दिनों दिए तो मौसी कोई चीज़ बची 
परन्तु एउटा तथ्यांक हेर्ने भने जस्तो 2018 लाई हामी समीक्षा गरौं भने 104 वटा घटना चाहिँ देखिन्छ सुदूरपश्चिममा चाहिँ 8 वटा घटना यो भन्दा विगतमा भइसक्या छन् जो पत्रकारमाथि चाहिँ आक्रमणहरु भने यो आक्रमण हुनुको पछाडीको कारण यो किसिमले चाहिँ बनाउन रिपिटली चाहिँ पत्रकार राज्यको चौथो अंगमाथि यो किसिमको बनाउन सिलसिलेबार रुपमा चाहिँ आक्रमण हुनु धावा बोलिनु यसको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईले यो कारण के हो भने खास गरी अब आलोचना सके हैन हुन्छ आलोचना लोकतन्त्र को सबैभन्दा सुन्दर पाटो भनेको आलोचना हो जहाँ आलोचना सहन सक्दैनन् त्यहाँ चाहिँ मेरो गुस्सा हुन्छ र त्यो गुण्डागर्दी गर्ने शैलीहरू चाहिँ नि प्रस्तुत हुन्छ दोस्रो पिरियडमा पत्रकारहरू अहिले अस्तित्व को बाटो छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला रानी दलकै कार्यकर्ताहरूबाट रानी दलबाटै अस्तित्व छन् यो पछिल्लो समयका यी सुदूरपश्चिमकै घटनाले पनि देखाउँछ अस्ति मात्रै जहिले यो श्रीनगर महाविद्यालय घटना घट्यो त्यहाँ पनि यो यात्रु पुलले राजनीति चाहिँ व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ जोडिनु भएको छ त्यो भएर कुरा के हो भने आलोचना जुन सहनहरू सहन सकिरहेका छैनन् राजनीति प्रभावमा पारेर ती मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने कारणले गर्दा नै अहिले चाहिँ एउटा प्रेस तथा प्रेस स्वतन्त्रताको चाहिँ माथि चाहिँ अहिले यो चाहिँ यो जुन जस्तो देखिएको छ घटनाहरू जुन देखिएको छ त्यसकै उपर हो भने चौथो अङ्ग भनिन्छ राज्यको मिन्जी संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ आम जनतालाई सुशिक्षित हुने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ तर राज्यको चौथो अङ्ग सधै एउटा तपका एउटा यो 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 घेराबन्दीको टार्गेटमा चाहिँ किन पर्छ त के हामीले गलत तरिकाले कलम चलाउँछौ या हामी बढी पूर्वाग्रही हुन्छौ या राजनीतिक स्वार्थ कसै कसैका जोडिदैनन् तसर्थ चाहिँ यो किसिमको भन्नु न हमलाहरू बेलाबखतमा पत्रकारमाथि हुँदै गइरहेको हो त मिन्जी हैन यस्तो कुरु के हो भने पत्रकारले गलत लेख्छन् भन्ने पछि म छैन गलत लेख्यो भने त कानुनको उपचार छ नि पुलिस काउन्सिल छ अदालत छ त्यहाँ पो जाने हो त पत्रकारमा चाहिँ हात पार्नु पत्रकार मात्र होइन आम नागरिक कसै माथि पनि कसैले पनि हात पात गर्न पाइदो भने त्यो गैर अपराधी गतिविधि हो त्यो कानुनसम्म त्यो कार्यविधि बाहिरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी मानिस राख्छौँ र खास गरी पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुको पछाडिको एउटा कारण के हो भने राजनीतिक सदस्य छ अहिले व्याप्त भ्रष्टाचार छ यो व्याप्त भाव भ्रष्टाचारमा रानी जस्तै कार्यकर्ताहरू जोडेका छन् जहाँ पत्रकारिताले यी कुराहरू उठाउँछ त्यो त्यहाँ दमन गर्न खोजिरहेका छन् अनि निर्दोषवादी छु र गुण्डागर्दी शैलीमा जुन भइरहेको छ यहीको उपर हो खास गरी पत्रकारले गलत लेख्छ गलत लेख्यो भने त पत्रकारले पनि जुडलाई पनि त छुट छैन नि कानुनसम्म त छुट छैन नि पत्रकारलाई कानुनी उपचार खोज्नु पर्यो होइन मैले अहिले भने प्रेस काउन्सिल छ पत्रकारलाई सो नियमन गर्ने अनि त्यसरी पत्रकार महासङ्घ छ सो नियमन आफै गर्छ पत्रकार महासङ्घले त्यति हुँदा हुँदा पनि अदालत छ नि त अदालत जानु पर्यो नि पत्रकारले कुशी गर्नु समाधान हो होइन नि त्यो भएर चाहिँ नि यी यो क्रियाकलापहरू भोट निर्णय छन् राज्यले यी घटना जे जति भइरहेका छन् यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र जो ती यस्ता किसिमका घटना घटेका छन् तिनको चाहिँ नि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ होइन भने पत्रकार मार्च सडकमा उक्रिन्छ सडकमा आउँछ सडक विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्नो जस्तो अब मेन चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्रको दुवाई गर्नेहरू धेरै छन् खास गरी राजनीतिक दलका कुरा गर्ने भने जुन देशमा तपाईँलाई अहिले अहिले पनि समीक्षा मैले तपाईँको अगाडि अब धेरै बयान गर्नु भन्दा नि तपाईँले पनि त्यो मूल्याङ्कन समीक्षा एनालाइसिस गरेर पनि भएको होला जुन देशमा पत्रकारिता बलियो हुन्छ त्यो देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने एउटा सर्वविदित मान्यता पनि छ र नेपालको संविधानलाई पनि हेर्ने राजनीतिक दलहरूले एउटा खुलेआम रूपमा भन्दै आएको पनि के हो भने खास गरी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी छौँ हामी पत्रकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन तयार छौँ र पत्रकारको जीवज्यानको सुरक्षाको लागि हामी कटिबद्ध लागिरहेका छौँ भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ व्यवहार त हेर्ने भने त्यो देखिन्छ कि देखिन्न नेपाली यो खास गरी राजनीति पृष्ठभूमि र नेपाली संस्कारमा देखिन्छ कि देखिन्न यहाँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ होइन मैले अब यसलाई यसरी लिन्छु हेर्नु हिजो नेपालको पत्रकारिता सशक्त हुन्थेन भने हामी दावाका साथ भन्छौँ नेपालमा अहिले यो व्यवस्था आउने थिएन हिजो राजाको निर्भर शासनको विरुद्धमा पत्रकार मार्च पत्रकारहरू नेपाली नेपाली पत्रकारहरू सडकमा आए जो अहिले जो राज गरिरहेका छन् जो अहिले सत्ता चलाइरहेका छन् ती रानी दलको कभर भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ निश्चित रूपमा हो अनि अर्को कुरा हिजो पञ्चायतको विरुद्धमा पनि त्यहाँनिर पत्रकारिताको नेपालको पत्रकारिताको आफ्नो भूमिका छ नेपाली पत्रकारिता लोकतन्त्रका लागि 
थैंक यू सो मच बड़ी महत्वपूर्ण समय विचार राख दिवस मिंजी धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ हस् थैंक यू सो मच यदि हमीसम वरिष्ठ पत्रकार नेपाल पत्रकार महासंघ का केन्द्रीय सदस्य यदि हमीस मीन बम हो वहाँस हमें कुरा कर खास करी पत्रकारिता क्षेत्र में देखिए पच्लो समय का जो श्रृंखलाबद्ध सिलसिले बार रूप में आक्रमण और सरकारी पक्ष या खास करी सरकार पक्ष या भनौ राजनीतिक अमुक राजनीतिक पार्टी संरक्षण बेला बखत में ये चर्चा हमें करते आया विगत का घटनाक्रम हेने वाले खास करी सत्तारूढ़ दल कई नेता को संलग्नता और संरक्षण देखे होता म खबरदारी करना चाहूँ तैयले सानों संरक्षण ने भोलि तईक पछाड़ी चाह कि भन न एटा ठूल जालो पर्न भी सकता तसर्थ समयम तैयले ये आसे पास नजिक का व्यक्ति को चरित्र एक पटक बुझीदीन रखी में चैप्न भाग पैले तो काखी में कति को गंदा आसान एक पटक बुझीदीन में आग्रह करते सब नेता सचेत कराते प्रेस स्वतंत्रता पक्ष में एकबद्धता होना रामज का हर एक घटनाक्रम में हमी उठाई रहा गलत प्रवृत्ति पात्र का विरुद्ध भ्रष्टाचार का विरुद्ध हमें आवाज उठाई रहो तसर्थ जनता का पत्रकार मित्र हो दुश्मन है भोष करते आज के लिए तातो बस मिदा मांगू हवस् नमस्कार बोनस 